ஷாந்தி அனைவருக்கும் சாந்தி பிரதர் அசீம் ஓகே உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம நான் சொல்லிடுறேன் பிரதர் வந்து தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி திற இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய பிரதர் பிரதர் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க துபாயில் ஒர்க் வேலை ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இப்போ டெல்லியில வந்து பிரதர் வந்து கடைசியா அங்க அவருடைய ப்ராக்டிஸ் அங்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்ப சென்னையில இருக்காரு இப்ப இந்த கொஞ்ச நாளைக்காக இருக்காரு இப்ப அதனால நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ பிரதர் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதாவது இந்த ஒளி புள்ளி ரூபம் இத பத்தி உங்களோட அபிப்பிராயம் ஏதாவது இப்ப கேட்கலாமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒளி புள்ளி ரூபம் அனுபவம் செய்வது என்பது கடினமா இயல்பா அது கொஞ்சம் கடினமா பிரதர் எனக்கு எனக்குலாம் தோணுது ஓகே சோ நான் இதை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னைக்கு என்னதான் நினைச்சேன்னா ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி சொல்றேன் ஒண்ணு வந்து மொபைல் போனை பத்தி பேசுவேன் இன்னொன்னு வந்து தண்ணிய பத்தி பேசலான்னு இருக்கேன் மொபைல் போன் தண்ணி ஆனா இது ரெண்டும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நமக்கு நம்ம முடிவு பண்ணணும் இன்னை இப்போ அதாவது பெரிய பெரிய மகான்கள் பெரிய பெரிய ரிஷி முனிகள் அவங்களுக்கு மேல பரமாத்மா கடவுள் பாபா சோ இவங்களோட மனநிலை அந்த ஒரு மனநிலை அதாவது அந்த மனநிலைக்கு என்ன வேணாலும் பேரு நீங்க சொல்லலாம் ஆத்மாபிமானி பரமாத்மாபிமானி செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்ல அந்த உயர்ந்த நிலை பெரிய பெரிய ஞானிகளும் ரிஷிகளும் அனுபவித்த அந்த ஒரு அனுபவம் நாம் சாதாரண மனிதர்கள் அனுபவம் செய்ய முடியுமா முடியாத ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்துல தான் இருக்கு நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இந்த புள்ளிய பத்தி பேசும்போ அத பத்தி அனுபவம் பண்றது இல்ல பண்ணாதது இந்த ஒரு முடிவுல இருக்குது சோ இப்ப நீங்க முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க இந்த ஒரு அனுபவம் நான் இப்ப சொன்ன அந்த ஒரு பெரிய விஷயமாக நாம் கருதி கொண்டு இருக்கிறது வாழ்க்கையில அது நம்ம சாதாரண மனிதர்கள் அனுபவம் செய்ய முடியுமா முடியாதா செய்ய முடியும் பிரதர் ஆனா ஒண்ணு முடியும் அதாவது ஒரு விஷயங்கிறது நான் அந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த ஒரு நிலையை அனுபவம் செய்கின்றேன் இன்னொன்னு வந்து அந்த ஒரு நிலையில் நான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு ஒண்ணு எப்போதுமே அந்த நிலையில இருக்கிறது இன்னொன்னு வந்துட்டு அந்த நிலை என்ன என்று எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் எப்போதுமே அந்த நிலையில இருப்பது கிடையாது சோ இத யார் வந்து இது இது என்னால முடியும் அதாவது எப்பயாவது ஒரு முறை என்னால அனுபவம் பண்ண முடியும் ஆனா என்னைக்குமே என்னால அது நிலைத்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க 
ஓம் சாந்தி பிரதர் எனக்கு அது முடியாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் எப்பயாவது ஒரு முறை நான் அனுபவம் செய்திருக்கிறேன் செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா அப்படி ஆத்ம உணர்வுல இருக்கலாம் பிரதர் பிறகு வருது இல்லை எனக்கு சரி நீங்க நினைச்சு அதை அனுபவம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க முடியும் பிரதர் எங்கட பயிற்சி சோமான பயிற்சியால் மூலமாக அப்படி எங்கட எங்கட பயிற்சி எங்கட முயற்சி தான் எல்லாமே எங்கட முயற்சி எல்லாம் இருக்குது என்ன நான் அதை செய்யறேன் பிரதர் இப்ப நாங்கள் வெளியில வேலை செய்ய இன்னொரு வேலை செய்யக்குள்ளயுமே பண்ணிச்சு கொண்டு புள்ளி நினைச்சு கொண்டு அந்த பயிற்சிகள் செய்ய எனக்கு இலகுவா இருக்கு ஓகே அதாவது நீங்க இன்னைக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த ஒரு நிலை நம்மால் நினைத்த மாத்திரத்தில் அனுபவம் செய்ய முடியும் சரியா ஆனா அதை எப்போதும் அந்த நிலையில் நிலைத்து இருப்பது என்பது வேணால் முயற்சி முயற்சின்னு சொல்லலாம் அதுல வேணா முயற்சி இருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு அனுபவம் அந்த பரமாத்மாவின் நிலை அந்த ஒரு மகா ரிஷி மகரிஷிகளின் நிலை அந்த நிலையே என்னால் நினைத்த மாத்திரத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்காவது என்னால் அனுபவம் செய்ய முடியும் ஓகே இந்த ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு வேண்டும் ஏன்னா இங்க வந்து நீங்க இல்ல என்னால முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் நான் இனிமேல் பேச போறது வந்து அதை வந்து அனுபவம் பண்ண முடியாது ஆனால் என்னைக்கும் நிலைத்திருக்க முடிய அந்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆனா எப்ப வேணாலும் நான் நினைச்ச மாத்திரத்தில் என்னால ஒரு சின்ன ஒரு அட்டென்ஷன் மூலமாக ஒரு சின்ன பயிற்சி மூலமாக என்னால் அனுபவம் செய்ய முடியும் ஸோ இதை வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கணும் என்னால் செய்ய முடியும் ஓகே அந்த பரமாத்மாவின் நிலையை என்னால் அனுபவம் செய்ய முடியும் அந்த மகரிஷிகளின் அனுபவத்தை என்னால் அனுபவம் செய்ய முடியும் ஸோ இதுல எல்லாரும் ஓகே தானே இல்ல யாராவது சொல்றீங்களா என்னால முடியாதுன்னு பல விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப பல விஷயங்களுக்காக ஃபோனில் பேசுறதுக்காக கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்காக நிறைய ஆப்ஸ் பார்க்குறதுக்காக இன்டர்நெட்டு செய்கிறது இது செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம் ஆனால் இத்தனை விஷயங்கள் நீங்கள் ஒரு நாள் சார்ஜில் போடாமல் வச்சிட்டீங்கன்னா செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியாது சார்ஜ் இல்லாட்டி செய்யாது ஹா ஸோ இதே தான் நம்முடைய ஆத்மாவின் நிலையம் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனின் நிலையும் இதுதான் பல விஷயங்கள் நாம் செய்கிறோம் யோசிக்கிறோம் ஒரு வேலையை செய்கிறோம் பல வேலைகளை செய்கிறோம் அப்புறம் பிளானிங் பண்ணுறோம் டிசிஷன் எடுக்கிறோம் யோசிக்கிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஊரை சுற்றி பார்க்குறோம் நிறைய விஷயங்கள் நாம் நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் எனக்கு அந்த சக்தி வேணும் எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி இல்லாமல் நான் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஸோ மொபைல் ஃபோன் மாதிரி அடிக்கடி சார்ஜில் போட்டு ஆகணும் நான் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம எப்படி சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் ஆத்மா எப்படி சார்ஜ் ஆகுது தந்தையை நினைவு செய்ய செய்ய அவர்கிட்ட இருந்து சக்தி எங்களுக்கு கிடைக்குது சார்ஜ் சரி நீங்கள் பிகே ஆகிட்டீங்க தந்தையை பற்றிய இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்குது நீங்கள் கனெக்ஷன் வாங்கிட்டீங்க ஸோ வெளியில் இருக்கிறவங்க யாருக்கும் இல்லாதவங்க பரமாத்மாவை பத்தி தெரியாதவங்க அவங்க எப்படி சார்ஜ் பண்றாங்க தூங்கும்போது சரி பக்தி செய்யாதவங்க தூங்கும்போது சார்ஜ் பண்றாங்க தூக்கத்துல ஆமா கரெக்ட் அதாவது இயற்கையாவே இறைவன் கடவுள் நமக்கு ஒரு நியமம் ஒரு சிஸ்டம் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் நீங்க என்ன நினைச்சாலும் அவருக்கு தெரியும் நீங்க வந்து எப்போதும் என்ன நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால ஒரு சிஸ்டம் வச்சுட்டாரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம உறக்கம் வரும் நம்ம தூங்கிடுவோம் அப்போ இந்த தூங்கும்போது என்ன நடக்குது எப்படி நாம் அந்த சக்தியை வாங்கி கொள்கின்றோம் யாராவது சொல்லுங்க பாப்பா 
அதாவது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்க சாப்பிட கூட இல்ல ஒண்ணும் யோசிக்க முடியல ரொம்ப வேலை செஞ்சுட்டீங்க பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் டயர்டா இருக்கீங்க ஆனா சாப்பிடாம கூட நீங்க படுத்து தூங்கிட்டீங்க ஆனா தூங்கி வச்சா அந்த ஒரு எனர்ஜி ஃப்ரெஷ்னஸ் அலர்ட்னஸ் அனுபவம் <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம தூங்கும் பொழுது எண்ணங்களின் வேகம் எண்ணங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகின்றது ஸோ அதனால் நீங்க சொல்லுகின்ற ஆத்மாவோட உணர்வு அந்த ஆழ்மனத்தின் கனெக்ஷன் இறைவனுடைய கனெக்ஷன் இவை அனைத்தும் ஏற்படுகின்றது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம அனைவருமே ஆத்மா அபிமானி ஆத்மாவை அதாவது ஆத்மா அபிமானின்னு சொல்றது ஒரு விதம் ஆத்மாவை உணர்கின்றதுங்கிறது ஒரு விதம் ஏன்னா நம்ம ஹிந்தி வார்த்தையை அதிகமா யூஸ் பண்றோம் ஆத்மா அபிமானின்னு ஆனா அதை வந்து கரெக்டா சொன்னா ஆத்மாவை உணருதல் அனைவரும் ஆத்மாவை அதாவது காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பல விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய கவனம் செல்லுகின்றது வேலை செய்கிறது யோசிக்கிறது எந்த ஒரு வேலை ஆனாலும் எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் நம்முடைய கவனம் அங்கே செல்லுகின்றது ஸோ அந்த பொருளை நாம் உணர்கின்றோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க கையில உங்க டேபிள் மேல ஏதாவது பேனா ஏதாவது திங்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் கையில எடுத்து பாருங்க ஸோ அதை எடுத்து பார்க்கும்போ அதை உணர்கின்றீர்களா ஓம் பிரதர் ஓம் ஸோ அதை வந்து நீங்க டச் பண்றீங்க ஸோ அந்த ஃபீலிங்ஸ் அந்த உணருதல் ஏற்படுது உறங்குகின்ற நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வெளியில் உள்ள அனைத்து பொருள்கள் இருந்தும் கவனத்தை எடுத்துடுறீங்க தனக்குள்ள அந்த ஆத்மாவை ஆத்மாவிடம் நம்முடைய கவனம் செல்லுகின்றது அந்த நேரத்தில் ஆத்மாவை உணர்கின்றோம் ஆத்மாவை உணர்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய கவனம் அனைத்து பொருள்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் என்னுடைய நிலையை என்னுடைய இயல்பான ஒரு நிலையை நான் அனுபவம் செய்கின்றேன் அதை நாம் ஆத்மாவின் உணர்வு என்று அழைக்கின்றோம் இது வந்து மொபைல் கதை நம்ம அடுத்த தண்ணிக்கு வருவோம் இந்த தண்ணி என்ன பண்ணது நீங்க நம்ம எல்லாரும் தண்ணியை யூஸ் பண்றோம் நிறைய இடத்துல தண்ணி இருக்கு எப்பயாவது தண்ணி இல்லைன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் ஆனா தண்ணி இருக்கும்போது அதை பத்தி யாராவது சிந்திக்கின்றோமா அந்த இல்லாத ஒரு நிலையில வரும்போது தான் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த ஆத்ம உணர்வு இல்லாத நிலையில் தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுது மற்ற நேரத்துல சத்தியம் திரேதா யுகத்துல எல்லாம் நம்ம எப்பெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுதும் அந்த ஆத்மா அந்த தண்ணி நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த தண்ணி இல்லாத பட்சத்தில் தான் நோய் நொடிகள் ஏற்படுகின்றது மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் அப்போதுதான் நாம் பல விஷயங்களை தண்ணியை தேடி அலைகின்றோம் ஆனால் ஏன் அலைகின்றோம் என்றால் அந்த தண்ணியை பத்தி நாம் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இப்ப அந்த தண்ணியை பத்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவோம் தண்ணிங்கிறது என்னன்னு இப்ப நார்மலா நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் எவ்வளவு சூடு இருக்கு அதுல எவ்வளவு சூடு இருந்தா தண்ணி குடிப்பீங்க பொறுக்கூடிய 
அதே ரொம்ப சூடு பண்ண தண்ணி என்ன ஆகும் ஆவி ஆயிடும் போது ஆவி ஆயிடும் சரி ஆவி ஆயிடுச்சு அப்புறம் திரும்ப அதை பழைய நிலை கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் குளிர வைக்க வேண்டும் குளிர வைக்க வேண்டும் சோ குளிர வைக்கிறதுங்கிறது இப்போ நீங்க தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறீங்க ரொம்ப சூடாயிடுச்சு ஆனா நீங்க குடிக்கிற அளவுக்கு அது ரொம்ப கொதிக்குது குடிக்கிற அளவுக்கு முடியல குடிக்க முடியல சோ நீங்க அதை இப்ப குடிக்கணும்னு என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் ஆற வைப்ப சரி ஆற வைக்கிறதுக்கு நார்மலா நீங்க ஏதாவது முயற்சி எடுப்பீங்களா தேவையில்லை <laughs> அதனாலும் <laughs> சோ இந்த பழைய நிலையை கொண்டு வருவதற்கு நீங்க உங்களிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஸ்பெஷலா எஃபர்ட் இருக்குதா முயற்சி இருக்குதா அதாவது கொதிக்க வைக்கிறதுல உங்களுடைய முயற்சி இருக்கு ஏன்னா நெருப்பு கொடுக்கணும் ஸ்டவ்ல வைக்கணும் அப்பதான் கொதிக்கும் ஆனா அதனுடைய இயல்பான நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஏதாவது முயற்சி தேவையா அது கடைசி மூணு முயற்சியா தான் எனக்கு தோணுது நீங்க இவ்வளவு நேரம் எடுத்த கிளாஸ்ல நிராகாரி நிர்வீக்காரி நிராக இல்ல இல்ல நம்ம பெரிய பெரிய விஷயம் பேச மாட்டோம் நம்ம சாதாரண விஷயம் பேசுவோம் அது முயற்சி செய்ய தேவையில்லை ஆனா நாங்கள் அந்த கீழ்நிலைக்கு வந்ததாலதான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அதாவது அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த தண்ணிய இயல்பான நிலையில் விட்டீங்கன்னா அது வந்து இயற்கையாகவே குளிர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா தண்ணியை குடிக்க முடியும் இதே எக்ஸாம்பிள வந்து நம்ம ஆத்மாவின் உணர் உணர்வதற்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம் அதிகமாக சிந்திக்கின்றோம் வேகமாக சிந்திக்கின்றோம் அப்பொழுது நம்முடைய உண்மையான அந்த ஆத்ம உணர்வில் இருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம் அதிலிருந்து தூரமாக செல்லுகின்றோம் நம்ம எப்பொழுது நம்முடைய எண்ணத்தின் வேகத்தை குறைக்கின்றோமோ எண்ணங்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் நம்முடைய உணர்வு ஆத்மாவின் உணர்வின் பக்கம் திரும்புகின்றோம் அதாவது ஒரு லைன் நீங்க வரைகிறீங்க அந்த ஒரு லைன்ல பிகினிங் இருக்கு எண்ட் இருக்கு தொடர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு சோ ஒரு பக்கம்ங்கிறது ஆத்மாவின் நிலை இன்னொரு பக்கம்ங்கிறது தேக அபிமானத்தின் நிலை இந்த தேக அபிமானம் என்பது என்றால் என்னவென்றால் நாம் அதிகமாக எண்ணங்களை யூஸ் பண்ணுகின்றோம் என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் நம்மளுடைய வேலை நம்மளுடைய குடும்பம் மனைவி மக்கள் நம்முடைய மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் அதிகமாக சிந்திக்கின்றோம் காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் 
சோ இரவில் இயற்கை என்ன நடக்குது அனைத்து விஷயங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம் உறக்கம் ஏற்படுகின்றது நமக்கு அந்த சக்தி கிடைக்குது சோ இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லையே டெய்லி எப்போதும் நல்லா தூங்கிட்டே இருந்தா நம்ம அந்த சக்தியை கிடைக்குது அப்புறம் எதுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணோம் சொல்லுங்க இந்த பிரதர் நாங்கள் பகலைக்கு நாங்க கொஞ்சம் அப்படி மெடிடேஷன் அப்படி செய்தா தான் எங்களோட மனசு உடம்பெல்லாம் இதண்டு எனக்கு எங்களுக்கு இரவைக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் ஓகே அதாவது மனிதர்களும் இருக்கின்றார்கள் மிருகங்களும் இருக்கின்றன நாமும் தூங்குகின்றோம் அவர்களும் தூங்குகின்றார்கள் ஸோ சக்தி அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றது ஆனால் மனிதனின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் நாம் அந்த உறக்கத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த சக்தி அதை வந்து நம்மளுடைய நிஜ வாழ்க்கையிலும் கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்தால்தான் நாம் அந்த மனிதனிலிருந்து தேவதை ஆகிறதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த வர்ச்சியூஸ் நற்குணங்கள் நற்பண்புகள் எப்போது ஏற்படும் என்றால் நாம் உறக்கத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கிற அந்த பவரை நிஜ வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு செயலும் செய்யும் பொழுது அந்த சக்தியை நாம் எடுத்துக்கொண்டால்தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அந்த ஒரு நற்பண்புகள் நற்பண்புகள் நிறைந்த ஒரு வாழ்வு நமக்கு அமையும் இல்லைன்னா மிருகம் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஒவ்வொரு வேலையும் செஞ்சுட்டே போவோம் ப்ரோக்ராம் பண்ண மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ அந்த நிலையை அந்த உறக்கத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த சக்தியை நாம் விழித்து கொண்டு இருக்கும்போது விழித்து கொண்டு இருக்கும்போது எப்படி நாம் அதை எடுத்துக்கொள்வது சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் அவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னுடைய என்னுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த நேரத்திலும் நான் அந்த சக்தியோடு எப்படி தொடர்பு வைத்து கொண்டு இந்த செயலை செய்ய முடியும் உங்களுடன் பேசும் பொழுதும் இல்ல நீங்கள் என்னுடன் பேசும் பொழுதும் அந்த சக்தியை எப்படி தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது சொல்லுங்க பாப்போம் எப்படி எண்ணங்களை நாங்கள் குறைச்சு இப்ப இரவு அப்படி நிச்சயவிலைக்கு எண்ணங்கள் வேற இல்லையோ அதே மாதிரி பகலைக்கு நாங்கள் எண்ணங்களை குறைச்சா அதான் ஒரு நிலப்படுற தன்மை இருக்கணும் ஒரு நில ஒரு நிலை கூட கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் சொல்லுங்க பலவிதம் <laughs> 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 மெடிடேஷன் பலவிதமா நம்ம செய்யலாம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிள் மெத்தட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க நம்மளுடைய எண்ணத்தை குறைப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய எண்ணத்தின் வேகத்தையும் எண்ணத்தின் எண்ணிக்கையையும் குறைக்கும் பொழுது நாம் இயற்கையாகவே எப்படி தண்ணீர் தன்னுடைய இயல்பான தன்மையை சூடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் சூடு கொடுக்கறத நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும் பொழுது இயற்கையாகவே தன்னுடைய இயல்பான தன்மையை அனுபவம் செய்கின்றதோ அதை போன்று நாம் எப்பொழுதெல்லாம் அதிகம் சிந்திக்காமல் நிறைய சிந்திக்காமல் அதிவேகமாக சிந்திக்காமல் அந்த வேகத்தை குறைத்து கொண்டும் எண்ணிக்கையை குறைத்து கொண்டும் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தால் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ உன்னோட உங்களோட எல்லாம் பேசும்பொழுது என்னுடைய எண்ணம் ஒரே எண்ணமாக தானே இருக்கு அதிகமாக நான் யோசிக்கிறது இல்லை நான் பேசுறது சரியா இருக்குமா தப்பா இருக்குமா இப்படி போகுமா யார் என்ன நினைப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் பேசும்பொழுது கவனமாக பதில் சொல்லுகின்றீர்கள் ஸோ இந்த நிலையில் நாம் இயற்கையாகவே அந்த ஆத்மாவின் உணர்வு நிலையில் இருந்து வேலையை செய்கின்றோம் இது புரியுத அனைவருக்கும் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இல்ல பிரதர் இல்ல பிரதர் 
ஓகே ஃபைன் இப்பொழுது இந்த நிலையை சரி ஒரு வேலை செய்யும் போது எண்ணிக்கை குறைத்து செய்யறோம் சொன்ன உடனே புரிஞ்சிடுச்சு இத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் எப்படி பண்றது என்றால் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கின்ற பொருட்களை எல்லாம் பாருங்க கொஞ்சம் என்னென்ன பொருட்கள் தெரியுது ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு வாங்க டிவி ஒவ்வொரு பொருளையும் பாத்தீங்க அதே மாதிரி என்னென்ன சப்தங்கள் உங்களுக்கு கேக்குதோ அதன் மீது கவனத்தை செலுத்துங்க உங்களுடைய பாதங்கள் தரையில் வைக்கப்படும் போது அதில் ஏற்படும் உணர்வுகள் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் மீது உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் அதே போல் நான் என்ன செய்கின்றேன் என்றால் உங்களுடைய ஐந்து புலன்கள் மீது உங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வருகின்றேன் கண்கள் காதுகள் ஸ்கின் அதாவது டச் ஃபீலிங்ஸ் அப்புறமா ஸ்மெல் டேஸ்ட் இந்த ஐந்து புலன்கள் மீது உங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வருகின்றேன் இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வேற ஏதாவது நினைவு வந்ததா வேற எதையாவது பத்தி சிந்திச்சீங்களா அப்ப எத்தனை எண்ணங்கள் மனதில் ஏற்பட்டது வாகனம் போற சத்தம் கூடவே ஏதாவது இரண்டு சப்தங்களின் இடையில் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் இரண்டு சப்தங்களின் இடையில் என்ன இருக்குது அங்க சத்தம் கேட்டாலும் கன்சன்ட்ரேஷன் எங்களுக்கு இல்லதான் வருது உணர்வு வந்து எங்களுக்கு இல்ல என்ன சத்தம் இருந்தாலும் நாங்க அந்த உணர்வு எங்களிலதான் இருக்கணும் போக்கஸ் எங்களில் கரெக்ட் இப்போ என்னுடைய பேச்சின் இடைவெளியில் என்ன இருக்குது இரண்டு சப்தங்களின் இடையில் என்ன அனு அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் ஏற்படுகின்றது கைகளில் ஒன்னு ரெண்டு இப்பொழுது உங்களுடைய கவனத்தை அந்த திசையில் செலுத்துங்கள் அந்த இடைவெளி அந்த சப்தம் இல்லாத தன்மை அந்த அமைதியின் மீது உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் என்னுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் சப்தங்களின் இடையில் வார்த்தைகளின் இடையில் ஏற்படும் அந்த இடைவெளியின் மீது உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் அந்த இடைவெளியை நீங்கள் அனுபவம் செய்யும் பொழுது கூடவே 
ஒரு லேசான தன்மை ஒரு புன்முறுவல் அனைவர் முகத்திலும் ஏற்படுத்துங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சியை அனுபவம் செய்யுங்கள் ஸோ என்னுடைய வார்த்தைகளையும் கேட்கின்றீர்கள் கூடவே என்னுடைய வார்த்தைகளின் சப்தங்களின் இடையில் ஏற்படும் அந்த அமைதியையும் அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் அந்த அமைதியின் கூடவே ஒரு லேசான தன்மை ஒரு புன்முறுவல் ஒரு மகிழ்ச்சி அதையும் அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் என்னுடைய சப்தங்களையும் கேட்கின்றீர்கள் இரண்டு சப்தங்களின் இடையில் ஏற்படும் அந்த இடைவெளியை அமைதியையும் அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் கூடவே ஒரு லேசான தன்மை ஏன் லேசான தன்மை என்றால் உங்களுடைய மனதில் வேறு எந்த எண்ணமும் கிடையாது நாளைக்கு வேலைக்கு போனோம் சாப்பாடு வைக்கணும் குழம்பு வைக்கணும் இந்த மாதிரியான எந்த வித ஒரு எண்ணங்களும் இல்லாத ஒரு நிலையில் அந்த ஒரு புன்முறுவலுடன் நீங்கள் அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் இந்த இடத்தில் உங்களின் எண்ணிக்கை எண்ணங்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருக்கின்றது எண்ணங்களின் வேகமும் கிடையாது உங்களிடத்திலிருந்து எந்த முயற்சியும் கிடையாது எப்படி தண்ணி தன்னுடைய நிலையில் தன்னை விட்டுவிட்டால் தானாக தன்னுடைய நிலையை அனுபவம் செய்கின்றதோ அதை போன்று நீங்களும் எந்த ஒரு முயற்சி இல்லாமல் அந்த இயற்கையான அமைதியை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் அந்த அமைதியின் கூடவே எண்ணங்களின் எண்ணிக்கையும் வேகமும் இல்லாததனால் அந்த ஒரு லேசான தன்மையை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் அந்த லேசான தன்மை ஏற்படுவதனால் உங்கள் மனதில் ஒரு இனிமை ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு புன்முறுவல் ஏற்படுகின்றது அதையும் அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் ஸோ அந்த ம ஆனந்தம் இதை தான் ஆனந்தம்ங்கிறது ஸோ இதை தான் சத்தியம் சத் சத்துன்னுவாங்கல்ல அந்த சி இதுதான் உண்மையான ஒரு நிலை நம்முடைய அனைவருக்கும் ஆத்மாவின் ஒரிஜினல் குணம் என்று சொல்லுவார்கள் இதுதான் சத்தியம் உண்மை உலகில் மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் மாறக்கூடியது ஆனால் இந்த உணர்வுகள் இந்த அமைதி இந்த மகிழ்ச்சி இந்த புன்முறுவல் உங்களுடன் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியவை இதைதான் சத்தியம் என்பது அப்புறம் இதைதான் சித் கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது இதுதான் நீங்கள் அனைத்து எண்ணங்களும் இந்த இடத்தில் தான் ஏற்படுது ஸோ இந்த சத்தியத்தை உணர் உணர்ந்த நிலையில் அந்த உண்மையான சித் ஒரிஜினல் கான்சியஸில் நீங்கள் அனுபவம் செய்யும் பொழுது உங்களோட உங்களுக்குள்ளே அந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுது ஆனந்தம் ஏற்படுது ஒரு புன்முறுவல் ஏற்படுது அனைத்து கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு புன்முறுவலை அனுபவம் செய்கின்றீர்கள் இதை இதை தான் சச்சித் ஆனந்த சொரூபம் என்று அழைப்பது நாம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருளையும் மறந்த நிலையில் இந்த சச்சிதானந்த ஒரு நிலையில் அனுபவம் செய்யும் பொழுது யாருடைய நினைவு உங்களுக்கு வரக்கூடும் சொல்லுங்க பாப்போம் உலகில் உள்ள அனைத்து பொருளையும் மறந்த நிலையில் இந்த சச்சிதானந்த நிலையை நீங்கள் அனுபவம் செய்யும் பொழுது யாருடைய நினைவு உங்களுக்கு வரும் இயற்கையாக அனுபவம் செய்கின்றது நினைவுல நம்முடைய அந்த சச்சிதானந்த அனுபவம் அதுதான் இறைவனின் ஒரிஜினல் குணம் அவருடைய குணமும் அதுதான் ஸோ அந்நிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய நினைவு இயல்பாகவே ஏற்படுகின்றது ஏனென்றால் 
நம்முடைய குணமும் அவருடைய குணமும் ஒன்று அதில் வேறுபாடு வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது உலகில் உள்ள அனைத்து பொருளும் மறக்க மறக்கடிக்கப்படுகின்றது அந்த நிலையில் ஸோ இதுதான் நாம் கம்பைண்டு சொரூபம் சொல்றது இறைவனின் தொடர்போடு இருக்கின்ற ஒரு நிலை இந்த ஒரு நிலையில் நீங்கள் ஒருவருடைய பேசும் பொழுதும் உங்களுடைய வேலைகளை செய்யும் பொழுதும் அதை தான் நாம் ராஜயோகா கர்ம யோகா என்று அழைக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய எண்ணத்தின் வேகம் குறைவாக இருக்கின்றது எண்ணத்தின் எண்ணிக்கை கம்மி குறைவாக இருக்குது கூடவே அந்த அமைதி ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி உங்களுடன் ஏற்படும் பொழுது அதன் கூடவே நீங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் யோசிக்கும் பொழுதும் அடுத்த உங்களோட பேசும் பொழுதும் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யும் பொழுதும் அப்பொழுது இறைவனின் தொடர்பு கண்டினியூஸா தொடர்ந்த நிலையில் ஒரு விடா விடுபடாத நிலையில் உங்களுடன் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஸோ இதை தான் நாம் ராஜயோகா என்று அழைக்கின்றோம் இதை தான் நாம் ஆத்ம அபிமானி ஆத்மாவின் உணர்வோடு செய்கின்ற செயல்கள் என்று அழைக்கின்றோம் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஒன்று வந்து நீங்க செயல்களில் மனதை கவனம் செலுத்தாமல் வெறும் இந்த நிலையை அனுபவம் செய்வது நம்ம இப்ப அனுபவம் செஞ்ச மாதிரி ஸோ இதை தான் ஒளி புள்ளியின் இயற்கையான வடிவம் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு நிலை இருக்குது ஒன்னு வந்து நம்மளுடைய கவனம் வெளியில் உள்ள அனைத்து பொருட்கள் பொருட்களிலிருந்தும் விடுபட்ட நிலையில் வெறும் இந்த அமைதி மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் புன்முறுவலோடு நான் இருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய இயற்கை இயற்கையான குணங்களின் மீது கவனம் செலுத்தி அதை அனுபவம் செய்கின்றேன் இதுவும் இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் அந்த ஒளி புள்ளியின் உண்மையான ரூபம் இதுதான் மற்ற நேரத்தில் நான் என்னுடைய கவனத்தை என்னுடைய நிலையில் என் மீதில் இருந்து என்னுடைய ஒளி புள்ளியின் மீதில் இருந்து விடுபட்டு என்னுடைய கவனத்தை வெளியில் உள்ள பொருட்கள் மீதும் வேலைகளின் மீதும் என்னுடைய கவனத்தை செலுத்துகின்றேன் ஸோ இதுல ஒன்னு நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்றால் என்னவென்றால் என்னுடைய கவனம் எவ்வளவு நான் வெளியில் உள்ள பொருட்களின் மீது செலுத்துகின்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செலுத்துவீர்களா செவன்டி பர்சன்டா எயிட்டி பர்சன்டா பிப்டி பர்சன்டா அதில் லிருந்து நமக்கு தெரியும் நான் ஆத்ம அபிமானத்திலிருந்து தேக அபிமானம் எவ்வளவு போகின்றேன் என்று அதுக்குதான் முரளியில பாபா சொல்லுவாரு எல்லா வேலைக்கும் உங்களுடைய கவனம் முழுமையாக தேவையில்லை சில விஷயங்கள் வந்து உங்கள் கைகள் வேலை செய்யும் கவனம் இறைவன் மீது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் முரளில அப்படி என்றால் என்னுடைய கவனம் இருபது சதவீதம் பொருட்களின் மீதும் எண்பது சதவீதம் என்னுடைய இயற்கையான குணங்களின் மீதும் இருக்கும் ஆனா சில வேலைகள் எங்கே என்னுடைய முழு கவனமும் தேவைப்படுதோ சில வினாடிகள் என்னுடைய முழு கவனத்துடன் நான் அந்த வேலையை செய்வேன் மற்ற நேரத்தில் என்னுடைய இருபது சதவீத கவனம் அந்த செயலில் இருக்கும் எண்பது சதவீதம் என்னுடைய இயற்கையான குணங்களின் மீது இருக்கும் சோ ஒரு நாள் இந்த கணக்கை நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான நேரம் உங்களுடைய முழு கவனமும் உங்களுடைய வேலையில தேவைப்படும் சோ நாள் முழுக்க கூட பாத்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் உங்களுடைய நேரம் உங்களுடைய உண்மையான குணங்களின் மீது வைத்திருந்தால் வைத்திருக்க முடியும் ஏனால் பல விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய நூறு சதவீத கவனம் தேவைப்படுறது கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு இது இன்னொரு இது ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனத்துல வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நாள் முழுக்க அந்த ஒளி புள்ளியை அனுபவம் செய்ய முடியும் உங்களுடைய இயற்கையான குணங்களை அனுபவம் செய்து கொண்டே அனைத்து வேலைகளையும் உங்களால் செய்ய முடியும் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா கேளுங்க இல்ல பிரதர் ஓகே அனுபவம் பண்ணிருக்கிறேன் அனுபவத்துல சொல்லி இருக்கிறேன் மற்றவர்கள் அனைவரும் இதை அனுபவம் செய்ய முடியுமா முடியாதா சொல்லுங்க முடியும் பிரதர் நாங்களும் அப்படித்தான் செய்த கொண்டிருக்கிறோம் 
முடியும் பிரதர் ஆனா எனக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல பிறகு எனக்கு வெளிய போகுது மனசு பிறகு திருப்ப கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டிய அப்படி ஒரு பிரச்சனை தான் எனக்கு இருக்கு பிரதர் ஆனா அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாம் ஓகே ஆனால் அனைவராலும் இந்த நிலை அனுபவம் செய்ய முடியும் அப்படிதானே என்னுடைய கவனம் சிதறல் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதாவது ஏன் கவனம் சிதறல் ஏற்படுது சில விஷயங்களை பத்தி நாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய வேலைக்கு நான் என்ன பண்றது இல்ல என்னுடைய குழந்தையோ மனைவியோ கணவரோ அவரை பற்றிய சிந்தனை இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்மளை அதிகம் பாதிக்கின்றது இல்ல அதை பற்றி நாம் அதிகமாக சிந்திக்கின்றோம் சோ அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணோம்னா நீங்க ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த விஷயத்த நான் சால்வ் பண்ணோம்னா அதை நிவர்த்தி செய்யணும்னா என்ன செய்வேன் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர்ல வந்து ஃபுல்லா எழுதினோம் ஓகே எனக்கு வந்து இவருடன் சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் நான் என்னென்ன எல்லாம் செய்யலாம் அவருடைய அவருடன் பேசி முடிவெடுக்கலாம் இல்லாட்டி நான் வேற ஏதாவது பண்ணலாம் இல்ல அடுத்தவங்களோட பேசி முடிவெடுக்கலாம் இல்ல அதுக்கான நிவாரணம் என்னவென்று நான் நானே சிந்திக்கலாம் இல்ல வேற வழியை நான் ஆலோசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உட்கார்ந்து அதை பத்தி கிளியரா முடிவு எடுக்கணும் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தோம் என்றால் அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய மனம் ஃப்ரீ ஆயிடும் அதை பத்தி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுடைய உங்களுடைய கவனம் நமக்கு தெரிய நம்மளுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப குறுகிய காலம் உடையது எப்போ என்ன நடக்கும்னு தெரியாது ஸோ இந்த குறுகிய காலத்தில் நம்முடைய நேரத்தை எங்கே செலவிட வேண்டும் எதுக்காக செலவிட வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்னுடைய நேரம் என்னுடைய கவனம் மற்ற பொருட்களின் மீது நாள் முழுதும் செலுத்தி கொண்டிருந்தால் நான் எப்போது என்னுடைய இயற்கையான குணத்தை அனுபவம் செய்வது நான் எப்பொழுது அந்த இறைவனுடன் தொடர்பு வைத்து அவருடைய சக்தியை அனுபவம் செய்வது நான் என்னுடைய பழைய விஷயங்களை எப்பொழுது மரக்கடிக்க மறக்க மறக்கடிக்க வைப்பது எப்பொழுது நான் என்னுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலையை அனுபவம் செய்வது ஸோ இந்த ஒரு முக்கியத்துவம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய நேரம் மிக குறுகியது இருக்க போறது கொஞ்ச நாள் அதுலயே பாதி நாள் பல விஷயங்களால நம்மளுடைய கவனம் ஈர்க்கப்படுகின்றது ஸோ இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நேரத்தின் இம்பார்ட்டன்ஸ் நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நாள் முழுக்க என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்குதோ அதை பத்தி அதிகம் சிந்திக்காமல் அதுக்கான ஒரு முடிவை ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா ஒரு டிசிஷன் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகே இந்த பிரச்சனை என் மனசுல அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனை முடிவு பண்ண நான் என்ன பண்ணணும் ஓகே இந்தந்த விஷயங்கள் என்னால் பண்ண முடியும் இல்ல தேவைப்பட்ட நான் யாருக்கே உதவி கேட்டு எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்ட இந்த இந்த மாதிரி நான் அதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் தான் அந்த முடிவை எடுக்காமல் அதை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டு திரும்ப 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 அதே யோசிச்சு கொண்டு இருந்தோம் என்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதிலேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ ஒண்ணு நமக்கு இந்த ஒரு நிலையை அந்த ஒரு புள்ளியின் இயற்கையான நிலையை அனுபவம் எப்படி செய்வது என்று நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அந்த அனுபவத்தை நாள் முழுக்க நாம் அதிகம் அனுபவம் செய்வதற்காக அதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் நம்மளுடைய கவனம் அதிகமாக வெளி விஷயத்தில் செலுத்தப்படுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் நமக்கே சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஏன் என்னுடைய கவனம் அங்கே அடிக்கடி செல்லுகின்றது அதை நான் கம்மி பண்ணறதுக்கு என்னென்ன முயற்சி எடுக்கணும் என்னென்ன செய்யலாம் நீங்களே ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்பவே ஒரு வித் இன் ஹாஃப் அன் அவர் வித் இன் ஹாஃப் அன் அவர் முடியலையா அடுத்தவங்க கிட்டே இருந்து ஹெல்ப் எடுத்துட்டு அப்போ உடனே சால்வ் பண்ணணும் சரி ஒரு நாள்ல முடியலையா ரெண்டு மூணு நாள்ல முடிச்சிடணும் அதை சோ அந்த மூணு நாளைக்கு அப்புறமா உங்களுடைய மனம் அந்த அந்த பொருளின் மீது கவனம் அடிக்கடி செலு செல்லாது அப்ப என்ன ஆகும்னா இயற்கையாகவே உங்களுடைய நிலை நாள் முழுக்க அந்த ஒரு லேசான தன்மையை அனுபவம் செய்து கொண்டு இறைவனின் தொடர்பு கூடவே இருந்து கொண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்ய முடியும் 
சோ இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இல்ல பிரதர் நீங்க சொல்றது நூற்றுக்கு நூறு விதமான உண்மையான விஷயம் நன்றி பிரதர் ஓம் சாந்தி பிரதர் எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சொல்லுங்க எங்களுடைய மனசுல வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணங்கள் உருவாகிறது என்று எனக்கு எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ஒரு மணி தியாலத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது எண்ணங்கள் என்று சொல்லி அது இயற்கையாகவே வருமா அல்லது நாங்கள் தான் அதுக்கு இப்ப நாங்க அதை பிரிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா நல்லது கெட்டது தேவையானது தேவையற்றதுண்ட அப்படி பிரிச்சு பார்க்க நாங்க எண்ணங்களுடைய அந்த எண்ணிக்கைக்கு தடை போடலாம் குறைக்கலாம் இல்லையா சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் மனம் என்பது உண்டா இல்லையா மனம் தானே நினைக்கிறது அந்த எண்ணங்களை உருவாக்குறது வந்து மனம் தானே ஓகே எண்ணங்களை உருவாக்குகின்றது யாரு மனம் சரி அதாவது நான் இப்ப ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் நேற்று காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க பிரெட் பிரெட் சாப்பிட்டீங்களும் பதில் சொன்னது யாரு புத்தி இல்ல அதாவது உங்க மனம் சொல்லிச்சா புத்தி சொல்லிச்சா இல்ல நீங்க சொன்னீங்களா சொல்ல சொல்லலாமா வேண்டாமா தீர்மானிச்சது புத்தி ஆனா மனம் தான் அந்த எண்ணத்தை சொன்னது இது ஆனா சமஸ்காரத்துல இது பதிவா இருக்குது நான் இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன் இது பதிவாவே இருந்தபடியாத்தான் அது வெளியில வந்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரதர் எனக்கு தெரியல கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த மனம் புத்தி எல்லாம் மறந்துருங்க ஓகே இந்த பிரெட் சாப்பிட்டேன் நான் இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன்னு சொன்னது யாரு ஆத்மா ஆத்மா நீங்க தான சொன்னீங்க ஆமா வேற யாரும் சொல்லல இல்ல 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 ஓகே அதாவது பல விஷயங்கள் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் பல நேரத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் மனம் என்று ஒருத்தர் நமக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவர் தான் எண்ணங்களை உருவாக்குகின்றார் நான் கிடையாது என்று நாம் பல முறை சிந்திக்கின்றோம் யார் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மை என்னவென்றால் மனம் என்று ஒன்றும் கிடையாது நான் எண்ணங்களை நினைக்கும் பொழுது அந்த ஒரு செய்கையை தான் நாம் மனம் என்று அழைக்கின்றோம் அது ஒரு ப்ராசஸ் அது ஒரு பொருள் கிடையாது மனம் என்கிறது ஒரு பொருள் கிடையாது மனம் நான் நான் பிரெட் சாப்பிட்டேன்னு நினைச்சேன் அந்த நினைக்கின்ற அந்த ஒரு செய்கை இருக்குல்ல அதை தான் நாம் மனம் என்று அழைக்கின்றோம் நான் எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அது நான் யோசிச்சு நான் பதில் சொன்னேன் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் நம்ம புத்தின்னு கூட சொல்றோம் எதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு முடிவெடுக்கின்றீர்களோ அதை புத்தி என்று சொல்கின்றோம் அந்த யோசிக்கின்ற ஒரு செய்கையை நாம் மனம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆனால் மனம் என்று தனியாக எதுவும் கிடையாது புத்தி என்று தனியாக எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த விஷயத்தை இந்த ஒரு நினை இப்போ நான் சொன்னதை நீங்க மனதில் வைத்து கொண்டு நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன் என்றால் அந்த நினை நினைத்தது யார் முடிவெடுத்தது யார் சொல்லுங்க யார் யார் நினைத்தார்கள் யார் முடிவெடுத்தார்கள் ஆத்மா தான் ஆத்மா இப்ப இங்கேயும் பிரச்சனை இருக்கு நம்ம ஆத்மா ஆத்மா யாரையோ சொல்றோம் என்னுடைய வாய்ஸ் எக்கோ ஆகுதா கொஞ்சம் எக்கோ ஆகுது சரி அப்ப யார் யோசிச்சது நான்தான் 
எந்த சரீரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆத்மா ஆனா நீங்க நான் என்னவாக ப்ராசஸ் பண்றனோ அது ஓகே நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டாம் சிம்பிளா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எண்ணங்கள் நீங்க கேட்ட கேள்வி எண்ணங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வரும் ஆயிரம் வரும் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மனதின் மீது பாரத்தை போட்டு விடுகின்றோம் அதனால் என்ன தவறு நடக்குது என்றால் நாம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ற முயற்சி செய்வது கிடையாது அதாவது நீங்க ரோட்ல வெயில நடந்து போனீங்கன்னா உங்க கூடவே நிழல் வரும் நீங்க அந்த நிழல் மீது கோபப்பட்டு கோபப்படுறீங்க இந்த நிழல் என் கூடவே வருது அப்படின்னு அப்புறம் அந்த நிழல் கூட நீங்க சண்டை போடுறீங்க அந்த நிழல் கூட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியுமா உங்களால இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிறது அதாவது எல்லாரும் சொல்றாங்க மனதை வெல்லவே முடியாதுன்னு கரெக்ட் தான் மனம்ங்கிறது ஒரு நிழல் அதை நீங்க வெல்லவே முடியாது எப்போது நீங்கள் மனம்ங்கிறது ஒரு வேற ஒரு பொருள் உங்களுடைய நிழலை நீங்க ஒரு வேற ஒரு பொருளா பாதிக்க பாவிக்கின்றீர்களோ அதை ஒரு வேற ஒரு பொருளா பார்க்கின்றீர்களோ அதுவரை நீங்கள் அதை வெல்லவே முடியாது ஆனால் அந்த நிழல் என்னுடைய நிழல் தான் நான் தான் அந்த நிழல் மனம்ங்கிறது வேறு ஒருவர் கிடையாது அந்த மனம்ங்கிறது நான் தான் யோசனை செய்கின்றவன் நான் தான் மனம் கிடையாது இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வந்தால் என்ன ஏற்படும் இழுத்துடுச்சு <laughs> இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து வராது ஏன்னா நாம் மனதை வந்து இன்னொரு பொருளாக நினைக்கின்றோம் சோ நீங்க பிரெட் சாப்பிட்டீங்க நான் இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன்னு சொன்னது யாரு மனமா நீங்களா நானே தான் அப்ப மனம் என்று ஏதாவது இருக்குதா இல்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு புத்தி இருக்குதா எல்லாமே செய்யும் நீங்கள் தான் மனமும் நீங்கள் எண்ணங்களை நினைக்கும் பொழுது அதை மனம் என்று சொல்லுகின்றோம் நீங்கள் ஒரு முடிவை முடிவு செய்யும் பொழுது அதை புத்தி என்று அழைக்கின்றோம் புத்தி என்று தனியாக எதுவும் கிடையாது மனம் என்று எதுவும் கிடையாது அது அந்த ப்ராசஸ தான் நம்ம பேர் கொடுக்கின்றோம் சோ உங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி இருக்குதா இல்லையா நினைப்பது உங்களுடைய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய இன்னொருத்தர் மீது தலையில போட்டுட்டு நம்ம வந்து எஸ்கேப் பண்ணிடுறோம் நம்மளுடைய செய்கின்ற ஒவ்வொரு தவறுதலுக்கும் நாம் வந்து நம்ம மனதை சொல்லுகின்றோம் இல்ல புத்திய சொல்லுகின்றோம் நாம் நமக்கு நாமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதனால் ஏற்படுகின்றது பல தொல்லைகள் பல தவறுகள் ஏற்படுது அதனால தான் ஆனால் நீங்கள் இப்போது முடிவு பண்ணீங்க நான் என்ன யோசிக்கிறேனோ அது என்னுடைய கையில் இருக்கு நான் தான் யோசிக்கின்றேன் நான் தான் முடிவு எடுக்கின்றேன் எந்த புத்தியும் கிடையாது எந்த மனமும் கிடையாது இந்த ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா பல விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கையில வந்து சால்வ் ஆயிடும் பல ப்ராப்ளங்கள் சால்வ் ஆயிடும் இதெல்லாம் பாவமும் புண்ணியமும் சேர்க்கறது ஆத்மா இதெல்லாம் பாவமோ புண்ணியமோ இதுதான் 
அதாவது பாவம் புண்ணியம் என்பது என்னவென்றால் நீங்கள் என்ன யோசிக்கின்றீர்கள் நீங்கள் என்ன முடிவெடுத்தீர்கள் அதுதான் பாவமும் புண்ணியம் நீங்கள் அந்த யோசனையை குறைவு பண்ணி குறைச்சிட்டீங்க அந்த முடிவை விரைவில் முடிவெடுக்கின்றீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் பாவம் குறை குறைக்கப்படுகின்றது நம்ம ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஒரு விஷயத்தை பத்தி அதிகமா யோசிக்கும் பொழுது அந்த பாவத்தை நாம் கூட்டிக்கொண்டே போகின்றோம் ஏனால் நாம் என்னுடைய ஒரிஜினல் குணங்களை அனுபவம் செய்யாமல் தேவையில்லாமல் அந்த விஷயத்தை பத்தி அதிகமாக கவனம் அந்த விஷயத்தின் மீது அதிகமாக என்னுடைய கவனத்தை செலுத்துகின்றேன் அந்த நிலையில் பாவம் ஏற்படுகின்றது எப்போது நான் என்னுடைய கவனத்தை வெளி விஷயங்களில் இருந்து திருப்பி நான் என்னுடைய இயற்கையான குணங்களின் மீது அந்த என்னுடைய உணர்வின் மீது ஆத்ம உணர்வின் மீது நிலைத்து வைக்கின்றேனோ அப்போது என்னுடைய பாவங்களை நான் அழிக்கின்றேன் எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா மொபைல் வந்து தேவைக்குத்தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லாத விஷயங்களுக்கு நாங்கள் மொபைல வச்சிருக்க கூடாதானே அப்ப நான் என்னண்டா அந்த மொபைலால சில இதுகள் வருகிறேன் நான் அதுல சில பேரை நான் டிலீட் பண்ணிட்டு நிம்மதியா இருக்கிறேன் அது சரியா பிள்ளையா முயற்சிடுத்தாமல் இருங்கள் உங்கள் கவனம் உங்களின் மீது இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய தவறுகள் அழிக்கப்படுகின்றது உங்களுக்கு பாவங்கள் ஏற்படாது பாவங்கள் என்னவென்றால் நான் தேவையில்லாத விஷயத்தை அதிகம் சிந்திக்கின்றேன் என்னுடைய கவனம் அதிகமாக தேவையில்லாத விஷயத்தில் செல்லும் பொழுது அங்கேதான் பாவம் ஏற்படுது எப்போது என்னுடைய கவனம் அதிகமாக என்னுடைய இயற்கையான குணங்களின் மீதும் இறைவனின் குணங்களின் மீதும் அனுபவங்களின் மீதும் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது ஏனென்றால் என்னுடைய கவனம் அங்கே செல்வதில்லை Thank you,